Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça a tout pour être un succès, et pourtant... Et avec l'album dont je vais vous parler aujourd'hui, j'éprouve un profond sentiment de regret et d'incompréhension. She Wolf, ou Loba dans sa version espagnole, est le huitième album studio de Shakira, son troisième en anglais. Il fait suite aux deux volumes, Firation Oral et Oral Fixation, sortis respectivement en juin et novembre 2005. Un album sous-coté, malmené à sa sortie, qui méritait un meilleur destin que celui qu'il a eu. A l'occasion de son 15e anniversaire, je voulais revenir sur son histoire, mais surtout sur sa promotion catastrophique. Disons qu'à travers cette story, vous allez pouvoir constater toute l'incompétence d'une maison de disques. Incompétence qui persiste toujours aujourd'hui d'ailleurs. Retour sur She Wolf, l'album controversé de Shakira. Après le succès de ses deux volumes, Firation Oral, Oral Fixation et une tournée triomphale à travers le monde, Shakira planche déjà sur son prochain album. Ah, et oui, à l'époque elle ne mettait pas Milan. Pour ce huitième album, Shakira a une idée bien précise de ce qu'elle veut, un album électro. Un choix surprenant car jusqu'à présent sa musique a toujours été bercée par le rock et ou la musique latine. Mais on ne le sait que trop bien, Shakira aime surprendre et ne fait jamais deux fois la même chose. Un style musical auquel Shakira s'intéressait depuis un bon moment. Je me suis sentie très curieuse et intriguée sur le monde de l'électropop et de tout ce qu'il a à offrir. C'est au Compass Point Studio que Shakira débuta en février 2008 l'enregistrement de son prochain album. Un studio loin d'être choisi sur un coup de tête. Dans une interview accordé au magazine Rolling Stone, Shakira dit avoir choisi spécifiquement ce studio basé aux Bahamas après avoir appris qu'il avait été précédemment utilisé par de grands artistes tels que Bob Marley, ACDC ou encore The Cure. Un groupe dont elle a toujours eu une profonde admiration et qui lui vaudra plus tard un amour inconditionnel au rock. Mais Shakira le sait, ce nouveau projet ambitieux sera davantage attendu que si elle sortait un album dans son style habituel. De perfectionniste, elle deviendra ultra perfectionniste. Elle va donc explorer toutes les sonorités possibles et imaginables de l'électro. Elle va donc travailler en étroite collaboration avec une diversité de producteurs, tels que John Hills, Timbaland et même un certain Pharrell Williams. Et notre cher Pharrell eh bien, va avoir un rôle important dans la conception de l'album. Avec son groupe The Neptunes, qu'il forme avec Chad Hugo, ils vont composer et coproduire avec Shakira 6 des 12 titres de She Wolf. Elle déclarera plus tard que cette collaboration lui a été plus que bénéfique, notamment dans sa façon de travailler. Il va lui apprendre, entre guillemets, à travailler plus vite et plus efficacement. Résultat, en 5 jours, Shakira et Pharrell Williams avaient composé 4 morceaux, dont le single phare She Wolf. Un titre qui aurait donné pas mal de fil à retordre. Shakira a révélé à Bill Howard que lorsqu'elle travaillait sur la chanson She Wolf, avoir demandé de l'aide à la chanteuse Sia et à Seth MacFarlane d'écrire les paroles pour elle, car cette dernière avait d'énormes doutes sur son anglais. Mais finalement, le texte proposé par Sia et MacFarlane n'étant pas satisfaisant pour Shakira, elle finira par l'écrire elle-même en 10 minutes. Du moins, c'est ce que dit la légende. J'ai même oui dire qu'il existait une version française de She Wolf, mais de vous à moi, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais She Wolf en français, je suis pas sûre, sûre que ça aurait fonctionné. Après de longs mois de travail intensif, c'est en février 2009 que l'album est officiellement terminé. Un album que Shakira a qualifié de voyage expérimental. She Wolf se veut être un opus principalement électro, mais pas seulement. Comme elle l'a toujours fait, Shakira aime mixer les genres musicaux dans ses albums. C'est ce qui fait que sa musique est si particulière et qu'elle ne ressemble à aucune autre. L'électro n'est pas votre truc Aucun problème on peut y retrouver en plus de l'électro avec She Wolf et Men in Tistan, de la pop avec Did It Again, du hip hop avec Give It Up To Me, du disco rétro avec Spy, du rock avec Mon Amour, du dance hall avec Good Stuff et Long Time, ou encore de la musique folklorique avec Gypsy. Mais comme on l'a appris dans les précédentes stories, produire et sortir un album n'est jamais un long fleuve tranquille. Il suffit d'une seule mauvaise décision d'une seule personne pour que tout bascule. Et des mauvaises décisions, eh bien l'album She Wolf va en subir plus d'une, malheureusement. She Wolf est un album au fort potentiel sur lequel Shakira a osé sortir de sa zone de confort. Sa plus grande motivation était de créer avant tout un album sur lequel les gens pourraient s'amuser, oublier les soucis. 
Avec ses sonorités électroniques combinées à des influences musicales venant d'Amérique latine ou encore du Moyen-Orient, She Wolf est le parfait remède contre la déprime. Chaque piste a été soigneusement pensée pour danser. Il me semble que, de mémoire, l'album She Wolf est le seul album où il n'y a presque pas de balade hormis Gypsy. Mais alors, de quoi parle l'album She Wolf Selon Shakira, toutes les chansons de She Wolf ont été écrites d'un point de vue très féminin. De nombreux titres évoquent les émotions d'une femme éprouvées lorsqu'elle est amoureuse ou non. La quête du prince charmant, comme dans Men in Town, où Shakira s'est directement inspirée de ses amis qui, je cite, luttaient avec leur relation amoureuse. Effet assez drôle, si vous vous souvenez, dans les paroles de Men in Town, Shakira y mentionne l'acteur Matt Damon. Elle cite que Matt Damon n'est pas fait pour elle. Lors d'un interview pour MTV News, Shakira a avoué avoir envoyé une copie de l'album à Matt Damon et à son épouse, accompagnée d'une lettre s'excusant entre guillemets d'avoir eu une telle pensée. Et sachant que Shakira connaissait bien le couple personnellement, j'ai trouvé cette initiative plutôt mignonne de sa part. Le sentiment de jalousie y est également mentionné. Dans le titre « Mon amour », Shakira souhaite carrément que son ex-petite amie et sa nouvelle compagne passent d'horribles vacances à Paris et qu'ils soient dévorés vivants par des puces françaises. Moi qui pensais que les paroles de la Music Session 53 étaient assassines, et à contrario, dans certains titres, on peut y retrouver des paroles aux allusions un peu plus... Dans les titres Spy, sur lesquels elle retrouve Wifey Jand et Didi Ligand, Shakira songe à des fantasmes, des plaisirs, voire même de sexe. Des paroles qui peuvent paraître légères pour certains, ou voire trop désinvoltes pour d'autres. Du moins, c'est ce qui lui a été reproché à sa sortie, et encore si ce n'était que ça. Amanda Ghost. Retenez bien ce nom, c'est très très important pour la suite. Si jusqu'à présent la production de She Wolf s'est déroulée sous les meilleurs auspices, la suite des événements va commencer à soulever de grosses inquiétudes. Date de sortie repoussée, chansons enregistrées à la dernière minute, ajoutez à cela une promotion des plus catastrophique, et eh bien tout cela va avoir de très mauvaises répercussions sur les ventes de l'album. She Wolf sort dans un premier temps le 9 octobre 2009 dans quelques pays d'Europe, tels que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Belgique ou encore les Pays-Bas, puis le 12 octobre dans le reste de l'Europe, dont la France, au Japon, en Australie et en Amérique latine, où là-bas l'album est renommé Loba. L'album est soutenu par 4 singles, tous devenus des bops dans le cœur des fans. Le 10 juillet 2009 sort le tout premier single de l'album, She Wolf. Renommé Loba dans les pays hispanophones et latino-américains, le titre a connu un grand succès, atteignant la première place dans plusieurs classements musicaux, comme le Billboard Hot 100 ou encore le Billboard Hot Dancing Club. Et c'est aussi le single le plus remixé. À travers les différentes éditions du disque dans le monde, le single She Wolf a été remixé pas moins de 9 fois, dont les plus connus sont le She Wolf Calvin Harris Remix et le She Wolf Deeply Club Remix. Écrite par Shakira, aidée par John Hills et Sam Endicott à la composition et à la production, She Wolf parle d'un désir profond de liberté et d'expression de soi. Oser être vous-même sans tenir compte des normes sociétales. Mélange subtil d'électro et de disco, She Wolf a été décliné en un clip vidéo à la fois sexy et inventif. Réalisé par Jake Neva, à qui on doit le clip Beautiful Yard avec Beyoncé, il est aujourd'hui considéré comme étant l'un de ses clips les plus iconiques dans lequel Shakira montre toute sa souplesse et exécute des mouvements extrêmes comme le grand écart facial. Et puisqu'on parle chorégraphie, saviez-vous que l'une d'elles a été inspirée d'un film culte des années 80 À 2 minutes 51, on y voit Shakira sur un toit vêtue d'une mini robe noire transparente. Réalisée par Nadine Hidat Ruffin, la chorégraphie s'est inspirée de mouvements de ballet classique, tribal, de hip-hop, mais aussi de mouvements issus du film Flashdance de 1983. Quant à l'autre chorégraphie, Shakira déclara que ce n'était que pure improvisation. Elle s'est tout simplement laissée guider par la musique et son talent a fait le reste. Le 16 octobre 2009, Shakira lance le second single, Dilly Ligen. Tout comme She Wolf, Dilly Ligen a eu droit lui aussi à sa version espagnole, Los Echo Esta Echo, ainsi que de deux remixes avec Kid Cudi et Pitbull. Hélas, pour Dilly Ligen et Los Echo Esta Echo, eh bien, le succès va être plus modéré que She Wolf et Loba. Le single peinera à se positionner à la 6e et 11e place du Billboard Hot Latin Song et du Tropical Airplay, 
et bien qu'il n'ait jamais été commercialisé aux états unis on y reviendra plus tard, Diddy Ligen cumulera tout de même à la première place du Billboard Hot Dance Song Club. Écrite par Shakira et Pharrell Williams, aidée par The Neptunes à la production, le titre évoque des problèmes de couple comme une liaison extra-conjugale combinée à des paroles plutôt érotiques. Et saviez-vous que pour le clip de Diddy Ligend, Shakira s'était inspirée de peintures britanniques et de femmes marocaines, réalisée par Sophie Muller, qui a déjà travaillé sur le clip Deep Don't Lie et qui réalisera plus tard en parallèle celui de Give It Up To Me, est remplie de références culturelles, comme des peintures de Laurence Alma Tadema pour la scène du Mamam, ou encore de danse et percussions traditionnelles coréennes. Mais pour moi, la séquence la plus impressionnante, celle qui me fascine à chaque visionnage, c'est celle de la chambre d'hôtel. La chorégraphie, créée par la chorégraphe islandaise Catherine Hall, est un mélange d'art martial et de danse contemporaine. Une Shakira plutôt bien accompagnée, puisque son partenaire n'est autre que le danseur Daniel Cloud Campos, qui était l'un des danseurs de Madonna sur le Confession Tour en 2004, et l'un des chorégraphes du Michael Jackson The Immortal World Tour en 2011. Oui, donc le gars, c'est pas un débutant, quoi. Pendant que Diddy Ligen tente de percer dans les charts outre-Atlantique, Shakira sort en parallèle un deuxième second single, le titre « Give it up to me ». Second single C'est pas plutôt le troisième Oui et non. Si vous prenez en compte les singles « She Wolf » et « Diddy Ligen »,« Give it up to me » est bel et bien le troisième single de l'album. Mais voilà, nous sommes chez Sony Music. Et Sony et la promotion, bah euh, c'est pas vraiment leur truc. Amanda Ghost, alors coproductrice de l'album à l'époque, va demander à Shakira d'enregistrer au dernier moment un ultime titre, à savoir « Give it up to me ». Ce qui va retarder d'un mois la sortie de l'album aux USA au lieu du 13 octobre. Une idée de génie qui va achever She Wolf avant même sa sortie sur le territoire américain. Un retard qui sera lourd de conséquences puisque l'album va se vendre à seulement 500 000 exemplaires. Merci Amanda Ghost ce qui fait que Give It Up To Me est bel et bien considéré comme étant le deuxième second single aux USA qui ne sera présent que sur l'édition US de l'album. Ce que j'ignorais, c'est qu'à la base, Give It Up To Me devait non pas figurer sur l'album She Wolf, mais sur l'album Shock Value Volume 2 de Timbaland, qui est également le producteur du morceau. Pff, oh là là, le bordel Écrite par Shakira, Amanda Ghost, J-Rock et Timbaland, Give It Up To Me est un morceau mélangeant le hip-hop et le synthé-pop aux paroles sexuellement suggestives. A sa sortie, Give It Up To Me recevra, tout comme Diddy Ligen, des critiques élogieuses mais un succès modéré. J'ai toujours pensé que si Give It Up To Me avait réellement été lancé comme troisième single et non pas uniquement aux états unis eh bien je suis sûre et certaine que le single aurait marché. C'est une chanson qui avait vraiment toutes les qualités requises, du rythme, de la chorégraphie et surtout un clip super bien produit. On y retrouve Sophie Muller à la réalisation, la même qui a fait le clip de Diddy Ligand, qui met en scène Shakira et le rappeur Lil Wayne dans une ambiance digne des plus grands clips américains. C'est mon clip préféré de l'Archie Wolf. Et à propos du clip, j'ai une petite anecdote pour vous. À 1 minute 47, Shakira apparaît dans la peau d'une sorte de statue de la liberté. Il s'agit là tout simplement d'une interprétation de la déesse de la miséricorde, Senju Kanon. Vous savez ce qui est le plus rageant C'est que certaines pistes auraient pu devenir des singles prometteurs. Peu de temps après la sortie du single Dili Ligen, Los Echo et Sta Echo, Sony lance un sondage sur le site officiel de Shakira. Un sondage qui demandait aux fans de choisir le prochain single. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un mauvais pressentiment. Les votes furent très serrés entre deux titres, à savoir « Men in this town » et « Mon amour ». Mais voilà, Sony décida d'aller à l'encontre de ce sondage pour finalement sortir en quatrième single « Gypsy ». Quelle surprise Des suites de ça, bah, Sony s'est pris une sacrée claque de la part des fans bah, qui demandaient des explications. Bon, C'est une question auxquelles on n'aura jamais de réponse, mais pourquoi demander aux fans leur avis si, dès le départ, Sony avait déjà planifié tous les singles On ne prend pas les Shaki fans pour des idiots c'est ainsi que le 26 mars 2010 sort le quatrième et ultime single de l'album, Gypsy. Écrite par Shakira, Amanda Ghost, Yann Desch, Carl Sturken et Eva Rogers, Gypsy retrace en quelque sorte son mode de vie. Depuis son plus jeune âge, Shakira a toujours été sur les routes, d'où la métaphore de la Zigan. Contrairement à Give It Up To Me ou encore à Diddy Ligand, Gypsy va connaître un succès plus conséquent. Elle atteindra la 11 e place du Austria Top 40, se classera numéro 1 au Monitor Latino au Mexique ou encore à la première place du Tropical Song pendant 25 semaines consécutives. Et Gypsy va faire parler de lui un peu plus que les autres. 
Dans le clip de Gypsy, réalisé par John de Linguana, Shakira s'est offert la présence de l'ancien joueur de tennis espagnol, Rafael Nadal. Eh bah ben dis donc, on se refuse rien Une apparition qui n'a pas manqué de faire jaser, comme quoi Shakira et Rafael Nadal auraient eu une aventure. Tout pour vendre leur torche cul, je vous jure Ah, et vous vous souvenez de la brillante idée qu'a eu Amanda Ghost par rapport au titre Give It Up To Me afin de promouvoir la chanson Gypsy en Amérique latine et dans les pays hispanophones, Amanda Ghost va avoir l'ultime idée de génie de faire enregistrer à la toute dernière minute une version espagnole, à savoir Ritana. Ah bah décidément L'une des étapes les plus éprouvantes quand on produit un album, c'est de choisir quelle chanson finira sur le tracklist. Pour She Wolf Loba, Shakira a écrit au total une soixantaine de chansons, aussi bien en anglais qu'en espagnol. Et 60 chansons sur un album, bah c'est pas possible. Il faut donc faire un choix. Et là pour Shakira, bah c'est un peu le drame car pour elle, chaque chanson avait du potentiel. Dans un premier temps, Shakira voulait faire un double album à la Firation Oral Oral Fixation, mais choisira finalement une édition de luxe. Et ce projet d'un She Wolf 2.0 eh devait comporter les 14 titres originaux, ainsi que Give It Up To Me et Ritana, mais aussi des titres inédits. Comme les titres To Boca, Devotion, The Border en featuring avec Wacky John, écarté du tracklist de She Wolf au profit de Spy et la chanson No Joke. Un titre qui a une histoire un peu spéciale. En quelques mots, quelques années après la sortie de She Wolf, un extrait de mauvaise qualité avait fuité sur YouTube. Les fans vont faire pression sur la maison de disques qui, à notre grand étonnement, vont accéder à la requête en sortant en 2013 sa version complète. Effet assez curieux, c'est en cherchant des infos sur ce titre, et bien que j'ai appris l'histoire du projet de la version Extended. Et tiens à ce propos, elle est devenue quoi cette version Extended Ah Et oui, le projet a été abandonné par Sony Music. Quelle surprise Cependant, tout n'a pas été perdu puisque les titres To Boca et Devotion se retrouveront sur l'album Salé El Sol qui paraîtra le 18 octobre 2010. Hélas, pour les titres The Boulder et No Joke, elles seront reléguées au rang de simples démos. Mais au final, She Wolf est-il réellement un flop Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette dernière partie. Si on le compare aux précédents albums, Firation Oral et Oral Fixation, qui se sont vendus à 4 et 8 millions d'exemplaires, She Wolf Loba traîne un peu la patte, c'est vrai. L'album s'est plutôt bien vendu, mais avec ses 2 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, She Wolf est considéré comme un bide. Et je ne suis pas du tout d'accord avec le terme flop. Pour moi, She Wolf est un excellent album bah, qui a tout simplement été mal exploité. La faute à une maison de disques au sommet de son incompétence et aux décisions qui ont été prises à son égard. Ce que j'ignorais avant de faire cette vidéo, c'est que notre chère Amanda Ghost, en plus d'avoir coproduit l'album, était en plus la présidente des Pix Records, le label sous lequel est sorti l'album She Wolf. Et des suites des faibles ventes de She Wolf, eh bien il se pourrait qu'Amanda Ghost aurait été tout bonnement licenciée de chez Epix Records. Malgré son étiquette de flop qu'on lui a attribué à tort, eh bien l'album She Wolf a reçu pas mal de prix et de certifications dans le monde. En tout et pour tout, pour l'ère She Wolf Loba, Shakira recevra pour le titre She Wolf un Escape Latino, un BMI Latino Award, un Premios Los Nuestro, deux Premios Nuestra Tierra et enfin deux Premios Quiero. Pour Didi Digen et Los Echo Esta Echo, Shakira recevra un Escape Latino et un BMI Latino Award pour Los Echo Esta Echo. Et pour Gypsy et sa version espagnole Ritana, Shakira recevra un Escape Latino, un Billboard Music Award et enfin un BMI Music Award. Et les certifications n'ont pas manqué également. Disque d'or en Argentine, au Canada, au Chili, en France, en Suisse, en Angleterre et au Venezuela, et certifié plusieurs fois disque de platine au Brésil, en Espagne, en Italie, au Mexique, au Moyen-Orient et en Colombie. Globalement, la presse a été plutôt séduite par She Wolf, saluant l'audace de Shakira d'avoir osé et excellé dans ce style. J'ai trouvé que l'album She Wolf avait à peu près la même histoire que l'album Shakira de 2014. Ce sont des opus qui sont très bien produits, garnis de bonne musique, 
qui avait vraiment tout pour être des succès, mais qui, bah, malheureusement, en raison de mauvaises décisions, de promotions avortées, bah, n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Pour moi, l'album She Wolf est un excellent album, frais, dynamique et avec lequel on ne s'ennuie jamais. Il y a juste le titre Spy que j'écoute vraiment très rarement. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais je pense que ça vient de l'instrumental. Et à l'inverse, eh bien, mes coups de cœur hors single, ça serait pour Men in This Town, Mon Amour et Long Time. Cette story est désormais terminée. La prochaine story sera celle de Fiorationoral qui fêtera en 2025 ses 20 ans déjà.